विद्यार्थी मित्रनो आज लेक्चर मदे आज आप जाोत हिट कन्वेक्टर बदल हिट कन्वेक्टर ये दुसर नाव है रूम हीटर आता रूम हीटर हा शब्द ऐकन अपने लक्षा आला अल कि उपयोग रूम मदल तापमान वाढ़ा किया अर्थात ज्या उपयोग मग हिवाड़ा दिवस मधे थंडी दिवस मधे उपयोग किया आता हीट कन्वेक्टर कि रूम हीटर जर मटल तो यह प्रिंसिपल अगली सा साधा है इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्शन हीटिंग एनर्जी मधे विद्युत प्रवाह उष्णताजन्य परिणाम तत्वा हे हीट कन्वेक्टर कि रूम हीटर काम करते आता रूम हीटर से वेगे प्रकार पे रचनेनुसार वेगे प्रकार पड़े ये दोन प्रकार जे आत्ता सद्या व्यवहार मदे तुम्हारा कि बाहर तुम्हारा बगा दोन प्रकार ज्या फ प्रकार आता कुछ ही पहाय मिलत नहीं रेडियन टाइप आ बाउल टाइप रूम हीटर हे दोन प्रकार आता कुछ ही बगा मिलत नहीं पं रिफ्लेक्टर टाइप रूम हीटर आ ब्लोअर टाइप रूम हीटर सद्या वपरले जता रिफ्लेक्टर टाइप रूम मीटर हा परावर्तना तत्वा रिफ्लेक्शन तत्वा काम करते उष्णते रिफ्लेक्शन हो जाती जास्त उष्णता रिफ्लेक्ट की जती ती रूम मधे पसरवी जते शेवट का जो महत्वा प्रकार चौथा जो प्रकार है तो मे ब्लोअर टाइप रूम मीटर आता ब्लोअर टाइप रूम हीटर मधे दोन भाग है एक है ब्लोअर आ दुसरा है हीटर यहाँ अर्थ का है कि यह दोन महत्वा घटक है एक है तो उष्णता निर्माण करना रा। एक है तो उष्णता निर्माण करना रा। दुसरा है तो उष्णता फेकना रा, ब्लो करना रा। ब्लो करने मे मारा करने फेकने उष्णता निर्माण करना सा हिटिंग इलिमेंट लगते अपने महित कि नाइक्रोम धातुपासन हिटिंग इलिमेंट तैयार के दुसरा जो भाग है कि निर्माण जी उष्णता है हि उष्णता ब्लो करण फेकन रूम मधे पसरवने सा ब्लोअर वपर जो तो हा एक फैन का प्रकार आता ब्लोअर कि फैन फिर पर मोटर की आवश्यकता है तो यह रूम हीटर मधे ब्लोअर टाइप रूम हीटर मधे शेडेड पोल प्रकार से मोटर वपरल जते सिंगल फेज ए सी मोटर यहाँ मतला शेडेड पोल हा एक मोटर का प्रकार आ शेडेड पोल मोटर जर बगित चपटे आकारा छोटी सी मोटर ये वपरल जती यहाँ स्टार्टिंग टॉर्क या मोटर से कमी है आ फारसा लोड ये दयाव लगत नसलमु या रूम हीटर मधे यपर किया ब्लोअर टाइप रूम हीटर की रचना अपन बगत आहोत तो ब्लोअर टाइप रूम हीटर मधे दोन महत्वा घटक एक है तो हिटिंग इलेमेंट जो नाइक्रोन धातुपस बनला जो दुसरा है तो मे ब्लोअर जो फैन है तो उभ्या पत फैन आ हा फैन बसव मोटर या शाफ्ट वह मोटर नेहमी उबी बसवली जी जनरली अपन मोटर आड़वी बगतो मे मोटर आ साइडला दोनक शाफ्ट बाहर आता पीच मोटर उबी बसवी आती मे मोटर वरिया बाजूला इत शाफ्ट आ शाफ्ट वैन बसवल है आता हे कार्य कस चलत सीम्पल है ये कार्य का रूम हीटर मधे पैयांदा फैन फिरतो आता ये सर्किट रचना अपन नंतर बगना आहोत डिटेल मे बगर आहोत ये पन पैयांदा फैन फिरतो कि ब्लोअर फिरतो ब्लोअर फिरत हा सेंट्रिफ्युगल टाइप ब्लोअर है सेंट्रिफ्युगल टाइप मजे का तर हा का करो हवा खेचत आता केन्द्राक केन्द्राक हवा खेचतो आ साइडला हवा बाहर टाकतो बाजू हवा बाहर टाकतो आता केन्द्राक हवा खेचने सा वरिया बाजूला मे जर आप रूम मीटर की बॉडी बगित एक मेटल की चौकोनी बॉक्स टाइप बॉडी आती ये वरिया बाजूला एयर इनलेट है मे जिथु हवा आत ये आतु हवा आत खेचली जती है ब्लोअर साइन केन्द्राक खेचली जते सेंटरक खेचली जते साइडला हि हवा फेकली जते आता साइडला हवा फेकली ज मनु याइडला पर पत्रा लवला जो मे एक तर एक बॉडी है इकड़ बाजूला इकड़ बाजूला जर विचार तर एयर जोन तैयार के पत्रा आतल बसवला जेनेकर हवा अड़वली जते हिच हवा ये दिशा दी जाते समोर बाजुन ही हवा बाहर पड़ते ब्लो होने मन तो फोर्स ने हवा बाहर पड़नेस एक एयर जोन तैयार के एयर जोन मार्फत हि हवा 
आउटलेट मार्फत एयर आउटलेट मार्फत मे समोर बाजू हि हवा बाहर फेकली जी ब्लो होती आता हे जाले फैन के बाबती मे यन का हो ठंड हवा कि नॉर्मल हवा बाहर पड़े हवा बाहर पड़त आता या एयर आउटलेट जो है या आउटलेट या तोंडाज हिटिंग एलिमेंट बसवल तो। आता हिटिंग एलिमेंटच सा काम का है उष्णता निर्माण करण हिटिंग एलिमेंटच काम उष्णता निर्माण करण मा हा उष्णता निर्माण करते ज्यादी हि हवा बाहर पड़ते ब्लो होते ब्लोअर सहायन क्या उष्णते संपर्क हि हवा आया हवा ऐटोमेटिकली गरम वह लगते आ मग गरम हवा अपने बाहर मिलते अपने गरम हवा बाहर मिलते मजे थोड़क आल कि ब्लोअर सहायन हवा बाहर टाकली जते बाहर पड़ता तोंडाज आउटलेट जवर आना या हिटिंग एलिमेंट मु हि हवा गरम होते सीम्पल रचना आम अपने गरम हवा बाहर मिलते आता हमें अजु का ही गोष्टी हमें बन मे एक उष्णता अपने कमी मिलवता ये कि जास्त मिलवता यू शकते ये सर्किट रचना जर बगित अपने नक्की लक्षा दे चला अपन सर्किट रचना बोलू आ सर्किट रचना बगित अपने डिटेल कड़े कि ये अपने कशा पद्धतिन उष्णता कमी पिलवता ये कि जास्त मजे का ही वेला ठंड कमी आते अपने उष्णता कमी हवी है मजे उबदार हवा हवी है थोड़ीसी उबदार हवा क्या उबदार हवा मिलवता ये आवड़ी ठंड जास्त है ज्यादा अपने टेम्परेचर वाढ़ून पाजे उष्णता जास्त पाजे है क्या अपने का उष्ण हवा मिलवा उष्ण हवा मिलवा तो अशा वे क्या दुसर पद्धति मजे हिटिंग एलिमेंट पूर्ण हिटिंग एलिमेंट सर्किट मे आन उष्णता जास्त ही मिलता है मजे हवी आल तो उष्णता कमी हवी आल तो उष्णता जास्त मिलता है चला अपन सर्किट डायग्राम बोया आता इत अपने रूम हिटर की ब्लोअर डाइव रूम हिटर की सर्किट रचना दिते आता हमें का का दिते पहा सुरुआती ये जर बगित हा फैन है मजे ज्यादा अपन ब्लोअर मनो शेड्यूल पोल मोटर है शेड्यूल पोल मोटरला सप्लाय दिल है इत एक सी नावाच स्विच दिस्त है तुम नाव है कूल स्विच मजे इत अपन फैनला सप्लाय देो मन ये मंडलाते कूल स्विच मे ये काम का फ्त फैनला सप्लाय पुरव ब्लोअरला सप्लाय पुरव दूसरा युच्च बदला जर बगित इकड़ वरिया बदला थर्मोस्टैट स्विच दसतो आनतर पूरा हिटिंग एलिमेंट है दोन भागा हिटिंग एलिमेंट दिता केवा य एक हिटिंग एलिमेंट दसतो इकड़े दुसरा हिटिंग एलिमेंट दसतो परत य जर बगित वेगवे स्विच का सहायन सप्लाय दिल है अपने डायग्राम स्पष्ट दिसत आए यठिका बोर्ड वो डायग्राम मैं काड़ल है तो इत थर्मोस्टैट स्विच है थर्मोस्टैट स्विच कार्य अपने महत आल कि थर्मोस्टैट स्विच हा उष्णता निंत्रित करो मे प्रमाणापेक्षा जास्त जर उष्णता जाबड़ो तो कटाउट कटआउट होतो मे थर्मल कटआउट मन हा काम करते हा उष्णता निंत्रित करो मे थर्मोस्टैट स्विच या सहायन रूम हीटर मदली उष्णता प्रमाणा ठेवली जाते योग्य प्रमाण में ठेवली जती प्र प्रमाणापे जास्त जर उष्णता जाती तो ती उष्णता कमी करना चे काम तो करते मे सप्लाय दापड़ो तो बंद करते ज्यादा उष्णता सेट के तापमान इतका होल खाली तावी परत का होते तो जे कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं ते कॉन्टैक्ट पॉइंट जोड़ जाते हैं हेमेंदे बायोमेट्रिक पट्टी वपर बायोमेट्रिक स्ट्रीप वपरली आता यठिका दुसरा जो दसतो दुसरा स्विच है डब्ल्यू हे एक हिटिंग लेवेंट जोड़ है नीतु न्यूट्रोल गेली है तीसरी स्विच है यच हा एक स्विच है तो दुस दोन नंबर से हिटिंग लेवेंट जोड़ तिथु सप्लाय न्यूट्रोल आता अपने लक्षा आला अल कि सप्लाय की फेज यठिका कूल स्विच है तिथु शेडेड पोल मोटरला मजे ब्लोअरला दिल है मोटर फिराया लगे कि फैन चालू जा थंड हवा बाहर पड़ा सुरू जाए पुढ़ जे दिस्त हिटिंग एलिमेंट दोन ये डब्ल्यू आच मे का वॉर्म पोजिशन आॉट पोजिशन तो वॉर्म स्विच आ हॉट स्विच डब्ल्यू मे वॉर्म स्विच आच मे हॉट स्विच आता या वॉर्म स्विच जर ऑन के हिटिंग एलिमेंट जो पैला दसतो हा पैला ये सर्किट पूर्ण होल हिटिंग एलिमेंट तो उष्णता निर्मित काम करे उष्णता बाहर टाकू लगे क्या अशावे फैन के सहायन जी हवा बाहर पड़ना है ती हवा या हिटिंग एलिमेंट के सहायन थोड़ा प्रमाण मधे गरम हो गरम जी हवा है कि उबदार हवा ती बाहर पड़े मन तेल वॉर्म पोजिशन अंसला 
जे ही जी स्थिति है ती वॉर्म पोजिशन आसरा स्विच ज्यादा ऑन करते आता सर्किट की रचना बगा कि पहला स्विच ऑन के सप्लाय जो नहीं दुसरा स्विच ऑन के तीसर स्विचला सप्लाय जता अर्थ का है कि आप कूल स्विच कि फैन चालू के हिटिंग इलेमेंट चालू करू शकत नहीं मे चुकून अस कि फैन तुम्हें चालू के लिए नहीं ब्लोअर चालू के लिए नहीं है तसच जर हिटिंग इलेमेंट चालू के अशा वे का हो सकते तो हिटिंग इलेमेंट उष्णता निर्माण करे पो बाहर टाकला जा रहा नहीं आ जर बाहर टाकला गेला नहीं तो ता परिणाम को हो रहा है तो ती जी मोटर है शेडिल पोन मोटर या मोटर वाइंडिंग वो वाइंडिंग जल जाए आ हवा गरम हवा तो अपने बाहर मिलत नहीं मे दो गोषी जा गरम हवा अपने बाहर मिलत नहीं आच वे हे उष्णता मोटर वाइंडिंग मिला वाइंडिंग तापमान वाढ़ जाए टेम्परेचर वाढ़ जाए और वाइंडिंग वर इन्स्युलेशन खराब होने वाइंडिंग शॉर्ट हो जुन जाने मन तो अपन जलने आता हा पद्धतिन वॉर्म स्विच ऑन के ओबदार हवा मिलते परत हॉट स्विच जर ऑन किया एच स्विच जर ऑन किया हो कि हिटिंग इलेमेंट जो है दुसरा भाग तो हिटिंग इलेमेंट का दुसरा भाग पन हो दोनों हिटिंग इलेमेंट कि दोनों भाग मे पूर्ण हिटिंग इलेमेंट उष्णता निर्माण करे अशा वे अपने जास्तीत जास्त उष्णता रूम हीटरम मिले तेला मंटला हॉट पोजिशन हि जी स्थिति है तेला मंटला हॉट पोजिशन तो आता लक्षा आला अल अपने कि रूम हीटरच कार्य कस चलत तो मित्रनो आज आप रूम हीटर की रचना बगित है सर्किट रचना बगित है रूम हीटर कस कार्य करते उपयोग का है आ रूम हीटर मध्य कुछ कुछते को घटक हा रूम हीटर मध्य ही अपन पाएल है तो रूम हीटर की रचना खूब साधी सरल है सीम्पल है येमदली जर प्रमुख घटक पर संगत कि शेडेड पोल मोटर हे फैन फिर कि ब्लोअर फिर क्या ब्लोअर जो है तो है सेंट्रिप्युगल टाइप ब्लोअर केन्द्राक हवा खेचतो आ बाजू हवा तो बाहर फेकतो हा दूसरा घटक जा तीसरा घटक है तो हिटिंग इलेमेंट एक महत्वाचार घटक जो उष्णता निर्माण करना चाहिए काम करते ये फ्त का अपन जर डायग्रैम बगित हिटिंग इलेमेंट की डायग्रैम बहू हिटिंग इलेमेंट या रचने में का दिस्त अपने येमदे कि हिटिंग इलेमेंट मे तीन टर्मिनल्स दिस्त हिटिंग इलेमेंट मे तीन टर्मिनल्स दिस्त हा तीन टर्मिनल मदला एक टर्मिनल हा कॉमन है सेंट्रल जो है तो हा कॉमन टर्मिनल है मे पेला दुसरा आ तीसरा जर मंटला तो समझा अपन दोन नंबर दिल कॉमनला दोन नंबर दिल तो एक दोन मे हिटिंग इलेमेंट का पहला भाग आला आन आ तीन मधे हिटिंग इलेमेंट का दुसरा भाग आला यह कॉमन हा का कि है न्यूट्रल जोड़ला है कॉमन हा न्यूट्रल जोड़ला है पेला दुसरा पेला आ तीसरा जो टर्मिनल है एक आन नंबर तो यदि का एक नंबर टर्मिनल हा वॉर्म स्विच पास आलला है वॉर्म स्विचला जोड़ला है तीन नंबर टर्मिनल हा हॉट स्विचला जोड़ला है और तिथु सप्लाय की फेज या स्विच मार्फत हिटिंग इलेमेंटला पुरल है साधी रचना है यहाँ तो यह पद्धतिन हिटिंग इलेमेंट की रचना हिटिंग इलेमेंट हे स्प्रिंग टाइप हिटिंग इलेमेंट ये आते मैका स्ट्रीप पर मैका स्ट्रीप दिस्तिका तो मैका स्ट्रीप पर ती हिटिंग इलेमेंट बसवे आ रूम हीटर बॉडी समोर बाजूला जिथुन हवा बाहर पड़ते एयर आउटलेट ज्यादा मन तो एयर आउटलेट या तोंडाज ही बसवल युढ़ बाजूला एक जा बसवी वायर गार्ड अपन मन तो बाहर अपन रूम हीटर हाथता वपरतान हैंडलिंग करता कुछ ही हाथ लगू नए आ हाथ लगला तो अपने शॉक बसने का धोका है क्या भाजने का ही धोका है तो दोन ही धोके हो बाजूला यठिका गार्ड बसल वायर गार्ड बसल तीन स्विच ये एक बाजूला बसल मेकैनिकली तीन स्विच की रचना अभी आती कि पहला स्विच ऑन के दुसरा स्विच ऑन होत नहीं जर तुम्हें डायरेक्ट दुसरा स्विच ऑन कराया गेला तो पेला दुसरा एक ऑन होता जर तुम्हें डायरेक्ट तीसरा स्विच ऑन कराया गेला मजे हॉट स्विच जर ऑन कराया गेला तो तीन ही स्विच ऐट ए टाइम ऑन होता अभी रे मैकैनिकली रचना थे कि चुकून ही कूल स्विच न ऑन करता वॉर्म कि हॉट ऑन होत नहीं तो हॉट स्विच जरी ऑन कराला तुम्हें डायरेक्ट गेला तो तुम्हारा कूल वॉर्म हॉट तीन ही स्विच ऐट ए टाइम ऑन जाए ठीक है हि महति अपन यठिका रूम हीटर बदल जाए अपने नक्की रूम हीटर समझला आप नक्की हेबल ज्या प्रतिक्रिया आती त्या ही कहवा तो मित्रनो चैनल सब्सक्राइब करा विसरू नका नक्की चैनल सब्सक्राइब करा बेलच बटन दावा तुम्हारा नोटिफिकेसन ये रहें 
नवीन नवीन ज्या व्हिडिओज किंवा लेक्चर्स आपल्यासाठी महत्त्वपूर्ण माहिती आणि चांगली माहिती घेऊन पुन्हा पुन्हा तुमच्यापर्यंत येत आहे धन्यवाद